Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır diye soruldu. Hemen bir bakalım. Geleceğin neler getireceğini düşünürken genellikle birinci derece değişimler akla geliyor. Gelecekte bitcoin gibi kripto paraların ve sürücüsüz araba kullanımının yaygınlaşacağı, yapay zekanın her alanda kullanılacağı vesaire. Ancak bu tür gelişmeler hiçbir zaman vakum içerisinde izole olarak gerçekleşmiyor. Yani her şey aynı kalıp da Amsterdam sokaktaki bütün arabaların yerini kendi giden arabalar almıyor. Her bir yeni teknoloji gelişip hayatımıza daha çok dahil olma sürecinde bir ara basamaktan geçiyor. Yaşam biçimimiz ve kültürümüzde de etkileşime giriliyor. Şimdi burada şöyle bir durum dikkatimizi çekti. Mesela geleceğin neler getireceğini düşünürken genellikle birinci derece değişimler akla geliyor dedi. Ve buna örnek olarak da işte bitcoin gibi kripto paraların sürücüsüz araba kullanımının yaygınlaşacağı, yapay zekanın her alanda kullanılacağı vesaire şeklinde örneklemelerin var olduğunu görüyoruz. O zaman e, A seçeneğindeki örnekleme ce, örneklere yer verme ifadesi cevap olacak muhtemelen. Diğerlerine de bir bakalım. Öykülemeye başvurma demiş. Burada şimdi öyküleyici bir anlatım biçiminden ziyade daha çok açıklayıcı, bilgi verici, tartışmacı belki bir anlatım için var. Bu yüzden bu olmadı. Amaç sonuç ilişkisi kurma. Cümleleri incelediğimizde, metni incelediğimizde amaç sonuç ilişkisine dair herhangi bir yargı yok. Bu yüzden C'de olmaz. Cümlelere baktığımızda hep yükleminin olduğunu yani eksiltili bir cümlenin olmadığını görüyoruz. İşte akla geliyor derken yüklem var. Efendim şurada işte gerçekleşmiyor derken yüklem var. Arabalar almıyor derken yüklem var. Geçiyor yüklem var. Giriyor yüklem var. Bu yüzden hep yüklemler var. Eksiltili cümle yok. E şuradaki vesaire ifadesi olmaz mı? Olmaz. Niye? Çünkü burada örneklerin devam edebileceğini ifade etmek için kullanıldı. O yüzden eksiltili cümle olarak kabul edemem. Tanıklarla düşünceyi destekleme. Ünlü bir kişi olabilir, yazar olabilir, bir sanatçı olabilir. Onun sözüne yer verseydi tanıklarda faydalanmış olurdu. Bu yüzden E seçeneği de olmaz. Ama dediğimiz gibi burada birinci cümleden sonra şurada işte Bitcoin gibi kripto paraların, sürücüsüz arabaların, yapay zekanın örnek olarak verildiğini görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olur. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4 yargılarından hangileri yanlıştır diye soruldu. Önce bir öncülere bakıyorum sonra da metinde hangileri var, hangileri yok, hangileri yanlış bunları belirlemeye çalışacağız. Bir anlatım deyimlerle zenginleştirilmiştir. Metnin içinde deyimlere yer vermesi gerekiyor. İki, birinci kişili anlatım kullanılmıştır. Yani ben dili, biz dilinin kullanması lazım. Üç, devrik cümlelere yer verilmiştir. Yüklemin sonda olmadığı cümlelerden bahsediyor. Dördüncü cümlede de koşulu öne sürülmüştür. Bir şart durumu var mı yok mu bunu incelememiz gerekecek. Metne geçiyorum şimdi. Belki zamanla çok şeyi unuturuz ama konusunu, karakterlerini bile unuttuğumuz ya da çok az hatırladığımız bir kitabın bizde neleri değiştirdiğini, kendimizde neleri keşfetmemize katkıda bulunduğunu, bulunduğu aklımızdan çıkmaz. Şimdi aklımızdan çıkmaz ifadesi bir değil. O kitapla nasıl buluştuğumuz, yolumuzun nasıl kesiştiği de şimdi... Biz unuturuz, unuttuğumuz, bizim unuttuğumuz, aklımızdan çıkmaz derken, burada birinci kişili anlatım var, deyim de kullandı burada aklımızdan çıkmaz ifadesi derken. Başka deyim var mı ama ona da bir bakmak lazım. Hangi kitaplıkta dikkatimizi çekmiş? Dikkat çekmek, yolumuzun kesişmesi, bunlar da yine deyim. O zaman anlatım deyimlerle zenginleştirilmiştir ifadesi de yine doğru bir ifade oldu. Hangi kitaplıkta dikkatimizi çekmiş? Hangi öğretmenimiz bize onu önermiş? Kitap hakkında kiminle 3-5 cümlelik sohbetimiz olmuş? O kitabın aklımıza düşürdüğü sorulara kiminle birlikte yanıt aramışız? Edebiyat hakkımızı bize kimler tanımış? Ve bu hakkımızı kullanmamıza kimler yardımcı olmuş? İşte onları hiçbir zaman unutmayız denildi. Şimdi devrik cümle metinde yok neden yüklemler hep sonda. Bu yüzden devrik cümleye yer verilmedi. Herhangi bir koşul, herhangi bir şart durumu da söz konusu değil. Bu yüzden 4 de olmadı. Hangileri yanlış dediği için doğru cevabımız E seçeneği oldu. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir diye sorulmuş. Hemen bir bakalım sorularla eşleştirmeye çalışalım. Henüz filmi yaparken hiçbir şey bilmiyorduk ve beklemiyorduk. Çünkü bu filmde daha önce yapılmamış birçok şey yaptık. Deneyerek yolumuzu buluyorduk denebilir. Sadece hesaplanamaz ve kafa karıştırıcı bir şey yaptığımızı biliyorduk. Senaryonun gücünün yanına oyuncuların müthiş performansı da eklenince böyle bir sonuç elde etmiş olduk dedi. Şimdi bakalım sorulara. Her şey nasıl başladı? Siz hikayeye nasıl inanıp prodüktörlüğünü yapmaya karar verdiniz? Ee, burada yapımcılığını yapmaya karar verdiniz şeklinde. 
hikayeye inanmak, her şey nasıl başladı soruları var. Ama her şeyin nasıl başladığı ile ilgili bir ayrıntı yok. Aslında filmin çekilme sürecinden ya da işte e, dizinin çekilme sürecinden bahsediyor. Bu yüzden A seçeneği olmaz. Bir prodüktör olarak filme ne kadar dokundunuz, filme ne kadar etkiniz var, filme ne kadar müdahale ettiniz? Filme olan etkisiyle ilgili de herhangi bir şey yoktu. B seçeneği de olmaz. Tıpkı filmdeki gibi sizin bir şansınız olsa hafızanızdan neyi sildirirdiniz? E burada da bunun cevabı yok. Yani unutmak istediği bir şey yer vermedi metinde C seçeneği de olmaz. Birçok gencin hayatını etkileyen bu filmin yapım aşamasında böyle büyük bir etki bekliyor muydunuz? Bu olabilir. Neden? Çünkü filmin yapım aşaması, filmin çekim süreci olur. Böyle büyük bir etki bekliyor muydunuz? Sonucuyla ilgili işte başarılı bir durum, bir beğeni durumu, hayranlık durumu bekliyor muydunuz gibi bir soru. Böyle bir sonuç beklemiyorduk biz de diyor. Böyle bir sonuç elde etmiş olduk diyor. Şaşırmışlar buna. E'ye bakıyorum bir de. Filmin temelini oluşturan ayrılık ve hafıza arasındaki ilişkiyi nasıl anlatırsınız? E burada ayrılık ve hafıza arasındaki bir ilişkiyi nasıl anlattığı ile bununla ilgili bir açıklama yapmadı. E seçeneği de olmaz. O zaman dediğimiz gibi filmin aşıp e, filmin yapım aşamasında yani aslında şöyle düşünebiliriz. Çünkü bu filmde daha önce yapılmamış birçok şey yaptık. Deneyerek yolumuzu buluyorduk. O zaman filmin çekilme aşamalarından bahsediyor ve henüz filmi yaparken hiçbir şey bilmiyorduk ve beklemiyorduk. Böyle bir sonuç elde etmiş olduk. Oyuncuların işte müthiş performansı eklendi. E, büyük bir etkiyi bekliyor muydunuz sorusuna da cevap verdi. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Memduh Şevket Esandal'ın son cümlede başarılı olarak nitelendirildiği özellik açıklanmış olur. Şimdi hem paragrafı tamamlayacağım hem de tamamladığım ifade Memduh Şevket Esandal'ı bu son cümlede başarılı olarak nitelendirdiği özelliği bize verecek. Hemen bir metne bakalım o zaman. Ayaşlı ve kiracılarının en önemli özelliği dili. Memduh Şevket Esendal'ın 1934 yılında böylesine temiz bir Türkçe ile roman yazması insanı şaşırtıyor. Sözü hiç uzatmıyor. Telgraf yazar gibi yazıyor romanını. Kısa cümleleri sık sık kullanıyor ve bununla da akıcı bir anlatım yakalıyor. Şimdi buraya bu cümle gelecek. Sonra bu cümle işte Memduh Şevket Esendal'ın başarılı olma özelliğini ortaya koyacak. Bakalım. Bu bakımda özellikle Ayaşlı İbrahim Efendi'yi anlatırken çok başarılı. Çünkü onun iyi yanlarını da kötü yanlarını da ustalıkla belirliyor. Ha, demek ki sadece iyi yanlarını ya da sadece kötü yanlarını anlatmadı. Her iki tarafını da e, güzel bir şekilde verdi. Bu da onu başarılı kılıyor. Hemen bakalım. Kimi insanların düşünme biçimi sadece konuşmalarla veriyor. Hayır bu olmaz. Romanında yer yer bir Çehov havası yakalıyor. Burada e, etkilenme durumu söz konusu. Bundan da bahsetmemiz. Anlattığı kişilere çok yanlı bakmaya çalışıyor. Şimdi çok yanlı bakmaya çalışması ne demek? Sadece iyi yönlerini görmemesi. Sadece kötü yönlerini görmemesi demek. Aslında C seçeneği buradaki boşluğa uygun oldu diyebilirim. D'ye bakıyorum. Yeni yeni umutlar aşılamak ister okurlarına hayata dair. Bu zaten tamamen bağımsız oldu. Yani umut aşılamak, insanları umuda sevk etmekle ilgili herhangi bir durum yok. E'de de diyor ki dönemin yeniliklerinden ne bulursa satır aralarına sıkıştırıvermiş. E burada da yeniliklere yer vermesiyle ilgili bir ayrıntı oldu ama yine onun başarılı olan özelliği bu değil. Bu da olmadı. Dediğimiz gibi anlattığı kişilere Memduh Şevket Esendal çok yanlı baktığı için başarılı oldu. Bu yüzden de doğru cevabımız C'dir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın hem başına hem sonuna getirilebilir diye soruldu. Yani e, metnin başında da getirildiğinde uygun olacak, sonunda da getirildiğinde uygun olacak. Metni hem baştan hem sondan anlamlı bir şekilde tamamlayabilecek bir cümleyi arıyoruz. O zaman metne bir göz atalım. Yapamam deyip yapabileceklerinizi engellemeyin. Tek bir insan bile yapmak istediğinizi başarmışsa aynı güç sizde de var. Ne kadar hızlı koşacağınızı bilmek istiyorsanız olimpiyatlarda en hızlı koşan insanı gözleyin, sokakta yürüyen insanı değil. Binlerce tonu kaldırabileceği halde gücünü bilmediği için, güç sözcüğü tekrarlandı burada yine, tahta çubuğun esaretinde yaşayan fil gibi kendinize empoze ettiğiniz sınırların farkında olun. Yani aslında burada kendi gücünü fark etmekle ilgili bir yargı hem metnin başında hem de sonunda bizim için kullanılabilir bir yargı olacak. Hemen bir seçeneklere bakalım. 
Her şey olup bittikten sonra bunu ben de yapabilirdim dedi adam. Şimdi bu bunu ben de yapabilirdim şeklinde her şey olup bittikten sonra söylemiş ama bunu. O zaman bu olmaz. Niye? Çünkü kendi gücünün, kendi sınırlarının, kendi yapabileceklerinin farkında olmayla ilgili bir yargıya ihtiyacımız var. Başarılı insan başarının tek bir günde oluşmayacağını çok iyi bilir. Başarının e, mertebelerinin, aşamalarının kademe kademe geleceğinin farkında olmalı. Bu da başka bir şey. Hayattan ve kendinizden şikayetçi olmayı artık bir tarafa bırakın. Şikayetlenip durmayın, harekete geçin diyor. Ama burada yine kendi sınırlarını bilmek, kendi gücünün farkında olmak, yapabileceklerinin sınırlarını belirlemek gibi bir durum söz konusu değil. Bu da gitti. Gücünüzün ve yeteneklerinizin farkında olduğunuzda kendinize olan inancınız da artacaktır. Sanki D seçeneği olur gibi. Çünkü bizim söylediklerimi söyledi. Yapabileceklerinin farkında olma, gücünün farkında olma. E'ye bakıyorum. Her sabah sizi motive edici mesajlar dinleyerek güne başlasaydınız çok iyi olurdu. Çok iyi olurdu diyor. Böyle yapsanız şeklinde bir tavsiyede bulundu. Ama motivasyonu yükseltmek başka bir şey. Yapabileceklerinin sınırlarını belirlemek başka bir şey. Bu yüzden E seçeneği de olmaz. Metnin başına ve sonuna bu D seçeneğinde verilen özellikle de şu gücün, yeteneğin farkında olma ifadesinin yer alması doğru cevabın D olduğunu bize gösteriyor. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar diye soruldu. Hemen bir bakalım metin nereden itibaren değişmeye başlıyor? Nereden itibaren metnin konusuyla ilgili farklı bir yönelim söz konusu oluyor? Bir, çalı kuşundan söz edenlerin üzerinde birleştikleri bir görüş var. Çalı kuşu çok zamanlı yazılmış bir romandır. Demek ki çalı kuşuyla ilgili söz eden insanlar var. Bunların da ortak bir noktada buluşma durumu söz konusu. Tampınar... Anadolu mücadelesinin başladığı günlerde diyor. Nurullah Hataç yenilgi günlerinde olduğumuz için yurt sevgisi daha ısılı idi içimizde diyor. Cevap Dursunoğlu cepheye giden her subayın manevra sandığında bir çalı kuşu vardı diyor. Şimdi burada söz edenlerin üzerinde birleştikleri bir görüş vardı. Çalı kuşunun çok zamanlı yazılmış bir roman olduğuyla ilgiliydi. Buna da örnek olarak Tanpınarı Nurullah Hataç'ı Cevap Dursunoğlu'nu Sözleriyle birlikte verdi, tanık gösterdi. Üçe bakıyorum. Elbette çalı kuşunun yayınlandığı günlerde gördüğü ilgi yazıldığı dönemle ilişkilendirilebilir. Ama bu durum çalı kuşunun sonraki yıllarda gördüğü ilgiyi açıklayamaz. Ha, buradan itibaren bak çalı kuşunun ilgi görmesiyle ilgili bir şeylerden bahsetti. Şimdi bir, iki ve daha doğrusu bir ve ikinci cümlelerde diyordu ki e, çalı kuşu bir çok zamanlı yazılmış bir romandır. Uygun bir zamanda yazıldı veya işte e, çok zamanlı işte Tanpınar'ın, Nurullah Ataç'ın, Cevap Dursunoğlu'nun görüşlerine burada yer verdi. Çok zamanlı olduğu ile ilgili birleştikleri, ortak bir paydada buluştukları yere örnek verdi. Ama üçte Çalı Kuş'un yayınlandığı günlerde gördüğü ilgiden bahsetmeye başladı. O zaman metni ikiye bölmek istediğimde ben B seçeneği ile ikinci paragrafı başlatabilirim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre bu algımız ise bizim oradan kaçmamızı ve hayatta kalmamızı sağlar. O zaman şöyle bir yorum yapabilirim. Bu cümleden önceki yerde hayatımızın tehlikeye gidebileceği bir durum söylenmeli ki hayatta kalmamızı sağlaması mümkün olsun. Hemen bakıyorum cümlelere. 1. Duyumlarımızın eksik olması nedeniyle duyu organlarımıza ulaşan veriler bize çevre hakkında yeterli bilgi sağlamaz. Peki bu hayati bir tehlike yaratır mı bilmiyorum. Örneğin uzaktaki cisimleri ufak görürüz ama onlar bizim görmekte olduğumuzdan daha büyüktür. Ha burada örnek verdi. 3. Duyumlarımızdaki bu eksikliği algılama sistemimiz giderir. Böylece uzaktaki bir insanı ufak görsek de kendi boyumuza eşit olarak algılarız. Peki bu o ortamdan kaçmamıza işte ya da hayatta kalmamıza olanak sağlayan bir durum mu? Bununla ilgili bir yorumda bulunamam. Dörde bakıyorum. Duyumlarımızdaki eksikliğin algılama sistemimiz tarafından giderilmesi de bizim fiziksel ve sosyal çevreye uyumumuzu kolaylaştırır dedi. Şimdi burada olumlu bir özellikten bahsetmiş oldu o zaman. Biz ne arıyorduk? Hayatımızı tehlikeye sokabilecek bir durum arıyorduk. Beşe bakıyorum. Sonuçta biz çok uzakta ufacık bir yırtıcı hayvan gördüğümüzde bu hayvanın aslında göründüğü kadar küçük olmadığını bilir. Onu gerçek boyutlarında algılarız. Heee. Hayvan gördüm uzaktan, yırtıcı bir hayvan gördüm. 
çok ufak görüyorum ama algılarımız onun aslında normal ebatlarda olduğunu söyledi. O zaman da bu algımız bizim oradan kaçmamızı ve hayatta kalmamızı sağlar cümlesi 5 numaradan sonra getirilebilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diye soruldu. Şimdi bu tip sorularda biz neyi biliyoruz? Metinde anlatılan bir ileti var. Bu iletinin dışında olan yer diye belirlememiz gerekiyor. Hemen bakalım metne. 1. Kitle iletişim araçları. izleyenlere bilgi iletmenin yanı sıra bir takım davranış modelleri de sunar. Ha, davranış modelleri sunuyor. Örnek alıyormuşuz demek ki onları. Televizyon programlarındaki, çizgi romanlardaki ya da masallardaki kahramanlar Davranışlarıyla izleyenlere model oluşturabilir. Tamam örnek alabiliriz bunları dedi yine. Üçe bakıyorum. İzleyenlerin özellikle çocukların ve gençlerin televizyondan saldırganlık öğrendikleri konusunda yaygın bir kanı vardır. Şimdi burada gençlerin çocukların televizyondan izlediklerinden saldırganlığı öğrendiği ile ilgili bir yaygın kanının olduğundan bahsetti. Ama şimdi 1'de ve 2'de ne diyordu? Bu işte dizilerdeki efendim... Karikatürlerdeki işte çizgi filmlerdeki kahramanlar bize rol model olur diyordu. Yani biz onları örnek alıyoruz diyordu. Ama burada televizyondan saldırganlık öğrendiklerini söylüyor. Yani sanki biraz farklı bir konudan bahsetti gibi okumaya devam ediyorum yine de. 4. Bu kahramanları kendilerine örnek alan izleyiciler onların davranışlarını taklit etmeye onlar gibi davranmaya yönelebilirler. Bu durumda izleyicilerin modelden öğrenmeleri söz konusudur. Burada hep Model alma, örnek alma, onları taklit etme gibi davranışların olduğunu söyledi. Ama üçüncü cümlede çocukların, gençlerin saldırganlık öğrendikleri konusunda yaygın bir kanı var. Televizyondan saldırganlık öğreniyorlar dedi. Şimdi saldırganlık öğrenmek de belki bir model almak ama burada saldırganlıkla ilgili diğer cümlelerin hiçbirisinde bir yargı yok. Yani bir, iki, efendim dört ve beş... Bu kahramanları bunları model olarak almayı hep anlattı ama 3 de tamamen farklı bir şeyden bahsetti. Bu yüzden düşüncenin akışını bozan cümle 3. cümledir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur diye soruldu. Şimdi bu tip sorularda bizim için önemli olan ne? Birinci cümleyi doğru belirleyebilmek. Hemen bir bakalım. Şimdi iddiaya göre eşler televizyon seyretmekten kavga etmeye vakit bulamıyorlarmış. Bu olabilir ama... İddiaya göre dediğine göre birisinin işte televizyon izlemenin eşlerin kavgalarını azalttığı ile ilgili bir e, iddiasının olduğunu daha öncesinde söylemesi gerektiğini düşündürüyor. O yüzden birinci cümle sanki metnin ilk cümlesi olmaz gibi. Belki televizyonun böyle bir faydası da vardır dedi. Hani bir ile iki bağlantılı gibi ama dediğimiz gibi birinci cümle ilk cümle olmayacak muhtemelen. Çünkü ile zaten bir metne başlayamak bu olmaz. Fakatla da bir metne başlayamam. 5 de olmaz. O zaman elimde ne kaldı? 4. 4 de başlıyor. Zaman zaman televizyonun karı koca kavgalarını azalttığını ileri sürenler olduğunu görüyorum. Ha, bak burada televizyon diyor. Karı koca kavgalarını, eş kavgalarını azaltıyormuş. Bunu ileri gören, ileri sürenler varmış. Sanatçı bunu görüyormuş metnin yazarı. E şurada da iddiaya göre eşler diye düşüncesini açıklıyor mu? Bakalım. İddiaya göre eşler televizyon seyretmekten Kavga etmeye vakit bulamıyorlarmış. İleri sürülen şey iddia olarak nitelendirildi. O zaman 4'ten sonra 1 gelir. Sonra ne demiştik? 1 ve 2 bağlantılı gibi. Belki televizyonun böyle bir faydası da vardır. Tamam. 2. Sonra bakıyorum. Fakat televizyonun eşleri uzlaştırdığını değil de çatışmaları ertelediğini düşünürsek daha doğru olacağı kanısındayım. Neden böyle düşünüyor? Çünkü eğer ilişkide bir sorun varsa... Bu sorundan söz etmemek ileride daha önemli çatışmalara yolu açabilir. Yani ertelersem daha büyük problemlerle karşılaşırım dedi. O zaman 2'den sonra 5 gelecek. 5'ten sonra da 3 e, gelecek. Şimdi bizden ne istiyordu? Baştan ikinci istiyordu. O zaman baştan ikinci cümlenin aslında A olduğunu söyleyebilirim. Bu parçada sözde edilen dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruldu. Olumsuz bir soru kökü olduğu için hemen şöyle seçenekleri yukarıdan aşağı inceliyorum. Sonra bu inceledikleri metinde var mı yok mu bunu bulmaya çalışıyorum. A seçeneğinde yemek sosyal hayatı ayakta tutan özelliklerden biridir dedi. Tamam. B seçeneğinde göreneklere uygun davranma alışkanlığı görülmektedir bu dönemde dedi. C seçeneğinde gıdalar 
alternatif tıp uygulamasının önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir dedi. D seçeneğinde beslenme kültürü günlük ihtiyacın dışında bir önem taşımaktadır. Ha sadece gündelik ihtiyacımızı karşılamakla yani açlığımızı gidermekle kullanılmıyor gibi bir durum söz konusu. E'ye bakıyorum. Günlük yaşamın önemli ögelerinden biri de beslenmedir dedi. Bakalım hangisine ulaşamayacağız. İstanbul veya şehirli Osmanlı özelinde yaşayan insanlar için üretimden tüketime kadar yemek gündelik hayatın önemli bir kısmını kapsıyordu. O zaman yemek sosyal hayatı ayakta tutan özelliklerden biridir yorumu yapılabilir. Ve aynı zamanda günlük yaşamın önemli ögelerinden biri de beslenmedir gibi düşünülebilir. A ve E seçeneklerine ulaştı. Gerek saray ve konaklarda gerekse köy evlerinde özellikle kışlık yiyecek hazırlıkları önemliydi. Yemeğin yaşamdaki başat rolü ve önemi atasözleri ve ritüellere yansımıştı. Helvadan keşke, loğusa şerbetinden aşureye, günümüzde yemekle ilgili halen yaşayan birçok ritüelin kökeni Osmanlı döneminden ve hatta kimileri çok daha önceki dönem ve kültürden gelmekteydi. Demek ki bu yemekle ilgili bir takım ritüeller... Ee, Osmanlı'dan daha önceki dönemde de karşımıza çıkmış. Osmanlı'da da karşımıza çıkmış. O zaman göreneklere uygun davranma alışkanlığı görülmektedir denilebilir. Niye? Görenek dediğim şey geçmişten gelen bir birikim aslında. B seçeneğine de bu şekilde ulaşabilir. Kimilerinin günümüzde ifade ettiği anlam ve önem geçmişte daha farklıydı. Bugün daha çok ölümle ilişkilendirilen helva geçmişte sevinçli olayların kutlanması için de yapılıyordu. Aşure sadece Müslüman halkın değil, Anuş Abur adıyla Ermeni cemaatinde de hazırlanan önemli bir ritüel yiyecekti. O zaman beslenme kültürü sadece e, günlük ihtiyaç açlığın giderilmesi değil de efendim işte ölüm gibi ya da mutluluk gibi e, özelliği olan çeşitli e, insan için önem taşıyan durumlarda da yemeğin rolü var. O zaman D seçeneğine de ulaştım ama metnin hiçbir noktasında gıdaların Alternatif tıpla ilgili önemli bir yerin olduğuna ulaşamadım. O yüzden cevabım C seçeneği oldu. Bu parçanın dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruldu. Hemen bir bakalım seçeneklere. Önem derecesi belirtilerek karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırmaya yer verecek. Örnekleme yoluyla somutlamaya başvurulmuştur. Tamam somutlama yapması lazım. Sayıp dökmelere yer verilmiştir dedi. Peş peşe örnekleri sıralaması lazım. Okuyucuyu bilgilendirmek, okuyucuya bir şeyler öğretmek amaçlanmıştır dedi. Yargı neden sonuç ilişkisiyle ortaya konmuştur dedi. Haydi metne geçelim. İstanbul veya şehirli Osmanlı üzerinde yaşayanlar insan, yaşayan insanlar için üretimden tüketime kadar yemek gündelik hayatın önemli bir kısmını kapsıyordu. Gerek saray ve konaklarda gerekse köy evlerinde Özellikle kışlık yiyecek hazırlıkları önemliydi. O zaman burada önem derecesi belirtilerek e, kışlık işte özellikle kışlık yiyecek hazırlıkları önemliydi dediğinde ne yaptı? Önem derecesini belirtti. Diğer yiyeceklerin hazırlanması da önemliymiş ama özellikle kışlık yiyeceklerin hazırlanması daha önemliymiş. Karşılaştırma yapıldı. A geldi. Yemeğin yaşamdaki başat rolü ve önemi atasözleri ve ritüellere yansımıştı. Şimdi... Ee, burada mesela helvadan keşke lohusa şerbetinden aşureye günümüzde yemekle ilgili halen yaşayan birçok ritüelin kökeni dedi. Helva keşke lohusa şerbeti aşure. Bunlar peş peşe sıralandı mı? Evet sayıp dökmelere yer vermiş oldu o zaman. Devam ediyorum. Birçok ritüelin kökeni Osmanlı döneminden ve hatta kimileri çok daha önceki dönem ve kültürden gelmekteydi. Kimilerinin günümüzde ifade ettiği anlam ve önem geçmişte daha farklıydı. Bugün daha çok ölümle ilişkilendirilen helva geçmişte sevinçli olayların kutlanması için de yapılıyordu. Aşure sadece Müslüman halkın değil, Anuş Abur adıyla Ermeni cemaatinin de hazırlanan önemli bir ritüel yiyecekti. Şimdi burada aslında e, sürekli bir örnek verdi. Şurada helva, keşkek, doğusa şerbeti dedi. İşte yemek önemli çünkü... Toplumsal hayatta da atasözlerinde de karşıma çıkıyor dedi. O zaman atasözlerinde karşıma çıkıyorsa somutlama yaptı örnekleme yoluyla. Ya da bu yemeklere işte helvaya, keşkeye, loğusa şerbetine, aşureye yer vermesi yine örnekleme yoluyla bir somutlamaya gidildiğini bize gösterdi. E aynı zamanda metnin tamamına baktığımda İstanbul veya şehirli Osmanlı hayatında 
e, yemek kültürüyle ilgili, beslenme ile ilgili bize bilgiler veriyor. Bilgilendirme amacı da var ama herhangi bir neden sonuç ilişkisi metinde karşımıza çıkmadı. Bu yüzden cevabımız E seçeneği oldu. Bu parçalar aşağıdaki yargılardan hangisini destekler şeklinde bir soru soruldu. Hemen bir bakalım. Uygarlığın ilk dönemlerinde araba, uçak, radyo, telefon, telsiz, bilgisayar gibi araç ve gereçler yoktu. Bu buluşlar ortaya çıkınca yeni kavramlar ve bu kavramları yansıtan sözcükler oluştu. Buna karşılık eskiden çok kullanılan sikke, akçe, dirhem gibi sözcükler artık günümüzde kullanılmamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ordu yönetimiyle ilgili olan Sekbanbaşı, Kolağası, Kazasker, Bostancı, Subaşı gibi sözcükler bugün kullanılmamaktadır. Cumhuriyet döneminden sonra kurulan yeni ordu yönetiminde bu sözcüklerin yerine albay, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı, çavuş gibi yeni sözcükler türetilmiştir. O zaman burada şunu görüyoruz. Bir takım değişiklikler meydana geldikten sonra sözcüklerde de dilde var olan sözcüklerde de bazı değişiklikler meydana geliyor. Bununla ilgili bir seçenek olması lazım sanırım. Hemen bir bakalım. Uzay çağı ile birlikte başlayan yeni dönemde bütün dünya dillerine binlerce yeni sözcük girmiştir. Şimdi sadece uzay çağı ile ilgili bir bilgi yok burada. Osmanlı ve Cumhuriyet değişiminden de bahsetti. Yani siyasi anlamdaki bir değişiklik de var burada. Ya da ne bileyim ekonomik anlamda bir değişiklik de olabilir. Niye? Çünkü işte sikke, akcedir, hem gibi sözcükler günümüzde kullanılmıyor diyor. Yani sadece teknoloji ile bağlantılı değil. A olmaz. İnsanlar ve uluslar arasında kurulan hızlı iletişim sonunda Dünya dilleri arasında sözcük alışverişi başlamıştır. Toplumların sözcükleri alışveriş şeklinde kullanmasından da bahsetmedi. Bu da olmaz. C'ye bakıyorum. Toplumda yaşanan siyasi ve sosyal değişiklikler toplumun kullandığı sözcükleri de etkilemiştir. Evet siyasal alanda, sosyal alanda, toplumsal alanda meydana gelen değişikliklerin dildeki örneklerini, yansımalarını görüyorduk. C olacak sanırım cevap. Diğerlerine de bir bakıyorum. Diller arası iletişim sonucu özellikle batı dillerinden Türkçe'ye çok sayıda yabancı sözcük girmiştir. Türkçe'ye giren yabancı sözcüklerle e, bir alakası yok. Bu da gitti. E'ye bakıyorum. Eski ve kullanılmayan kavramları karşılayan sözcüklerle konuşan toplumlar gelişmelerin dışında kalmıştır. Burada da dillerini güncelleyemeyen toplulukların gelişmelerden uzak kaldığını söylüyor ama metinlerde böyle bir yargı da yoktu. E de yoktu. Ama dediğimiz gibi toplumsal alanda meydana gelen bir takım değişiklikler dile de e, yansımasını gösteriyor. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği oldu. Yukarıdakilerden hangileri sözü edilen şairin hem kendi dönemindeki hem de kendinden önceki sanatçıları incelemesinin sonucudur diye soruldu. Hemen bir bakalım. Şiir sanatının gizlerini böylesine iyi bilen bir şaire kolay kolay rastlanmaz. Bu da bizi şairin hem kendi döneminin şairlerini hem önceki kuşak şairlerini İyi etüt ettiği düşüncesine götürüyor. Bunun iz düşünleri şairin ses ve yapı yönünden kusursuz olan dizelerinde açıkça görülüyor. Ha işte kendinden önceki ve kendinden sonraki sanatçıları iyi çalıştığı, iyi etüt etip ettiğiyle ilgili ne dedi? Bunun iz düşünleri, bunun yansımaları ses ve yapı yönünden kusursuz olan dizelerinde görülüyor. O zaman üslupla ilgili bir mükemmelliğe ulaşmış adam. Şimdi bakıyorum şiirde başarıyı yakalamak. Üslubu başarılı ama şiiri başarılı mı bilemem bu olmaz. Hayali gerçeğin önüne geçirmek, hayalden bahsetmek, gerçekten bahsetmek bunlar hiç yoktu. Özgün eserler ortaya koymak, kimseye benzememe durumu, orijinallik bu da yok. Ama ses ve yapı yönünden kusursuz olan dizeler varsa üslupta da mükemmelliğe ulaşılmıştır. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği olur. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin... Anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir diye soruldu. Hemen inceleyelim. Günlük yaşamda birbirimizi hiçbir zaman anlayamadığımızdan ne biz başkalarının için okuyabiliriz ne de onlar içlerindekileri tümüyle açığa vurur. İnsanlar birbirlerini dış belirtilerin yardımıyla ancak kabat haslak bir biçimde tanıyabilir. Oysa romancı dilerse romandaki kişileri okuyucuya bütün tanıtabilir. Bir kere... Romana nereden geçtik? Şimdi gündelik hayattaki bir şeylerden bahsediyorduk. Romancıya geçti. Bir okuyayım yine de. Oysa romancı dilerse romandaki kişileri okuyucuya bütün tanıtabilir. Çünkü kişilerin dış yaşamları kadar iç dünyalarını da gözler önüne serebilme olanlarına sahiptir dedi. Burada romancının kişileri tanıtmasından bahsetti ama bizim gerçek hayatta günlük yaşamda karşılaştığımız kişilerle ilgili e, tanıma durumundan bahsetmedi. O zaman üçün yeri değişecek. Dörde bir bakıyorum. 
Bu belirtiler hem toplumdaki ilişkilerimiz hem de kuracağımız yakın dostluklar için yeter denebilecek bir temel oluşturmaktadır. Şimdi ikinci cümlede şurada ne demişti? Dış belirtilerin yardımıyla demişti. Kelime eşleştirmesi yaparsam bu belirtiler şeklinde karşıma çıkar. Anlamsal olarak da gündelik yaşamdaki, toplumsal yaşamdaki ilişkilerden bahsediyor. O zaman 4, 2'den hemen sonra gelecek. E, üçün de yeri değişmeli demiştik. O zaman 3 ve 4 yer değiştirecek. Bakalım 3 ve 5 arasında bir uyum var mı? Oysa romancı dilerse romandaki kişileri okuyucuya bütün tanıtabilir. Çünkü kişilerin dış yaşamları kadar iç dünyalarını da gözler önüne serebilme olanağına sahiptir. İşte bu nedenle roman kişileri çoğu zaman bize tarih kitaplarındaki insanlardan hatta kendi yakın dostlarımızdan daha açık görünürler. 3 ile 5 de ilişkili oldu. O zaman biz 3 ve 4'ün yerini değiştirirsek anlamlı bir sıralama elde etmiş oluruz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diye sorulmuş. Hemen e, metni tekrar bir hatırlayalım. Günlük yaşamda birbirimizi hiçbir zaman anlayamadığımızda ne biz başkalarının içine okuyabiliriz ne de onlar için içlerindekileri tümüyle açığa vurur. İnsanlar birbirlerini dış belirtilerin yardımıyla ancak kabat haslak bir biçimde tanıyabilir. Bu belirtiler hem toplumdaki ilişkilerimiz hem de kuracağımız yakın dostluklar için yeterli denebilecek bir temel oluşturmaktadır. Oysa romancı Dilerse romandaki kişileri okuyucuya bütün tanıtabilir. Çünkü kişilerin dış yaşamları kadar iç dünyalarını da gözler önüne serebilme olanağına sahiptir. İşte bu nedenle roman kişileri çoğu zaman bize tarih kitaplarındaki insanlardan hatta kendi yakın dostlarımızdan daha açık görünürler. Şimdi burada ne anlatılmak istendi? Gündelik yaşamda karşılaştığımız insanların iç dünyalarını net bir şekilde bilemediğimiz için onları kaba taslak bir şekilde tanımış oluruz. Ama romancı roman kahramanlarını istediği gibi iç özelliklerini de dışa yansımalarını da net bir şekilde ifade ediyor. O yüzden çoğu romandaki karakterler işte bir tarih kitabından ya da gerçek hayatta karşılaştığımız insanlardan daha açık bir şekilde görünürler dedi. Bakalım bununla ilgili e, hangi seçenek bize yardımcı olacak? Roman kişileri bireysel bir yaşama sahip olmadıklarından bu kişilerin inandırıcılıkları yoktur dedi. Şimdi bunlara inanıp inanmamayla ilgili bir yargı yok. A seçeneği olmaz. Roman kişilerini gerçek yaşamdaki kişilerden daha iyi tanır, daha iyi anlarız. Evet niye? Çünkü iç özelliklerini de biliyorduk. Romancının böyle bir e, olanağı vardı, imkanı vardı. Roman kahramanlarını bize daha iyi bir şekilde tanıtabiliyordu. C'ye bakıyorum. Roman kahramanları gerçek roman kişileri değil, mesajı ileten araç kişilerdir. Bunların bir mesaj, bir ileti taşıması ile ilgili bir durumdan bahsedemem. Romanlarda karakter çizmede ve oluşturmada değişik yollara başvurulur. Bunu da bilmiyorum. Roman kişileri gerçek dediğimiz insanlar gibi sevinç ve acı duyan bir takım varlıklardır. Şimdi gerçek dediğimiz insanlar gibi sevinç duyarlar, acı duyarlar tamam. Bunu anladık. Ama ben roman kahramanını mı iyi tanıyorum? Gerçek yaşamdaki kahramanları ya da e, gerçek yaşamdaki kişileri mi? Karşılaştığım kişileri mi iyi tanıyorum? Metne göre roman kahramanlarını daha iyi tanıyorum. E de gitti. Bu yüzden doğru cevap B seçeneği oldu. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Gerekçeli yargılar dediğimiz neden sonuç ilişkisi olabilir? Amaç sonuç ilişkisi olabilir. Cümlelerden bulmaya çalışacağız. 1. Günlük yaşamda birbirimizi hiçbir zaman anlayamadığımızdan ne biz başkalarının için okuyabiliriz ne de onlar içlerindekileri tümüyle açığa vurur. Neden insanları biz anlayamıyoruz ya da neden onlar içlerindekileri tam anlamıyla dışarıya vuramıyorlar? Çünkü birbirimizi anlayamadığımız için. O zaman birinci cümlede kesinlikle bir gerekçeli yargı verildi. Şimdi D gitti, E gitti, C gitti. 1, 3, 1, 5. Hemen 3'e bakayım. Oysa romancı dilerse romandaki kişileri oku, okuyucuya bütün tanıtabilir. Çünkü... E çünkü dedi zaten gerekçeli yargı. Çünkü kişilerin dış yaşamları kadar iç dünyalarını da gözler önüne serebilme olanağına sahiptir. Bu yüzden kişileri okuyucuya bütün tanıtabilir dedi. Burada da gerekçeli bir yargı var. O zaman cevap A olacak. Şu 5'e de bir bakayım. İşte bu nedenle roman kişileri çoğu zaman bize tarih kitaplarındaki insanlardan hatta kendi yakın dostlarımızdan daha çık görünürler. Şimdi işte bu nedenle dedi ama bu nedenin ne olduğunu daha önce bir yerlerde verdim muhtemelen. Yani burada nedeni aslında bize vermedi. O yüzden 5 olmaz. Dediğimiz gibi gerekçe yargılar 1 ve 3 ile karşımıza çıktı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu deneylerden çıkan araştırma sonucudur dedi. Sol tarafta bir deney verildi. Bunun sonucuyla ilgili bir e, yorumda bulunmamız isteniyor. Hemen bir bakalım. 2008 yılında Toronto Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada iki farklı deney gerçekleştirilmiş. Bu deneyler ve deneylerin sonuçlarıyla ilgili bilinenler şunlardır, şunlardır denildi. Birinci deney, katılımcıların bir bölümünden geçmişte sosyal ortamda dışlandıkları bir anı, başka bir bölümünden ise sosyal ortama dahil oldukları bir anı hatırlamaları istenmiş. Ardından tüm katılımcılardan bulundukları odanın sıcaklığını tahmin etmeleri beklenmiş. Sonuç olarak da ne demiş? Dışlandıkları anı hatırlayan katılımcılar oda sıcaklığını diğerlerine göre daha düşük olarak tahmin etmiş. Ha, demek ki dışlanmak sosyal bir topluluğa dahil olamamak insanların daha soğuk hissetmesine sebebiyet vermiş. İkiye bakıyorum. Katılımcılara 3 kişiyle sosyal ortamda bir oyun oynatılmış. Oyunun büyük bir bölümünde bir bilgisayar programı yardımıyla bu 3 kişinin düzenli aralıklarla oyuna katılımı sağlanırken deney grubundaki diğer katılımcıların aktif olması engellenmiş. Oyunun ardından aynı katılımcılara başka bir test uygulanarak kahve, çorba, elma, gazlı içecek gibi sıcak ve soğuk yiyecek ve içecek arasında tercih yapmaları istenmiş. Bunun sonucunda da oyunda dışlanan katılımcıların daha çok sıcak yiyecek ve içecekleri tercih ettiği gözlenmiş. Şimdi burada e, sıcaklık ve soğuklukla ilgili şöyle bir durum söz konusu demek ki. Böyle yalnız bırakılan insanlar, yalnız kalan insanlar, dışlanan insanlar veya sosyal bir çevreye dahil olamayan insanlar... Böyle fiziksel anlamda daha sıcak şeylere ihtiyaç duyuyor ya da fiziksel olarak bulundukları ortamı, mekanı daha soğuk hissediyorlar. Bununla ilgili bir şey yani e, toplumsal bir takım davranışların veya dahil olup olunamamanın, toplumsal hayata katılamamanın efendim işte e, fiziksel etkileri gibi düşünülebilir bir bakalım. Sıcak ya da soğuğun algılanması bireysel farklılıktan ziyade içinde bulunulan ortamla ilgilidir denildi. E şimdi... E, bu olmaz niye olmaz çünkü bir ortama dahil edilemiyordu insanlar yani içinde bulunan ortamdan değil de o ortama dahil olamamaktan ötürü fiziksel anlamda bir farklılık hissediliyordu bu olmaz bu yüzden. B'ye bakıyorum bulunduğu ortamdan dışlanan bir insanın kendini terk edilmiş hissetmesi mümkündür fiziksel sonuçlardan bahsetti bu yani birisinde oda sıcaklığını diğerlerine göre daha düşük tahmin etti diğerinde de sıcak yiyecek ve içecekleri tercih etti. O zaman fiziksel bir etkisinin olması lazım. Bu da olmadı. Kişilerin o anda içinde bulundukları ortamın ısısı bireysel davranışlara yansımaktadır dedi. Bu da olmaz. Niye? Çünkü ortamın ısısını farklı algılıyorlardı. Bu da olmadı. Yani bireysel bazı davranışların sonucu belki ortamın hısısı, ısısı noktasında e, hislerini etkiliyor olabilir. Fizyolojik tepkilerimiz zaman zaman sosyal etkileşimlerimizin bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu olabilir. Çünkü hani vücudun işte ortamı soğuk algılaması, fizyolojik tepki mi? Ee, bu da işte sosyal etkileşimlerin bir yansıması olarak ortaya çıktı diyor. Cevap D olacak muhtemelen. E'ye de bir bakalım. Vücudun ihtiyaç duyduğu kimi gereksinimlerin karşılanması vücut, vücutta fiziksel zayıflıklara yol açmaktadır dedi. Burada da vücudun ihtiyaçlarını karşılamasından bahsetti. Bununla ilgili zaten hiçbir şey yoktu. Ama dediğimiz gibi e, fiziksel bazı tepkiler efendim... Sosyal, toplumsal bazı etkileşimlerimizin yansıması olarak karşıya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği oldu. Osman Cemal ile altı çizili bölümde anlatılanlar aşağıdaki yargılardan hangisini örnekler diye sorulmuş. Hemen bir bakalım altı çizili bölüme. Yazar halk arasında yetişmiş, çok yakından tanıdığı halk yaşayışını ele almış olmakla birlikte Hüseyin Rahmi'deki anlatıcılık gücünden ve Ahmet Rasim'deki dil kıvraklığından yoksun bulunduğu için eserleri adı geçen sanatçıların verimleri yanında değer bakımından çok aşağıda kalır denildi. Demek ki Osman Cemal de halkın içerisindeki e, bir takım gördüğünü, duyduğunu, yaşadığını anlatıyor. Oraları e, dile getiriyor. Mekan olarak işte sosyal yaşantıda karşımıza çıkan mekanları tercih ediyor ama anlatım gücü, sanatsal yeteneği e, diğer sanatçılardan daha Başarısız bulunuyor. Bununla ilgili bir durum anlatıldı alt çizili bölümde. Bir bakalım seçeneklere. A seçeneğinde diyor ki çeşitli kaygılarla çala kalem yazmak sözcük seçiminde olumsuz yönde etkiler. Şimdi çala kalem yazmak ne demek? Rastgele yazmak, özensiz bir şekilde yazmak. Ve bunun sözcük seçiminde etkilediğinden bahsetti ama işte bu sanatçının çala kalem yazdığı ya da 
sözcük seçiminin başarısız olduğuyla, başarılı olduğuyla ilgili herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. En azından altı çizili bölümde yer verilmedi. O yüzden A seçeneği olmaz. B'ye bakıyorum. Herhangi bir çevrede yaşamış olmak o çevreyi anlatmak için yeterli değildir. Olabilir çünkü halk arasında yetişmişti. Çok yakından tanıdığı halkın yaşayışını ele alıyordu bunu anlatıyordu ama başarılı olmamış. Bir bakalım diğer seçeneklere cevap B olacak muhtemelen. Roman sanatıyla ilgili bilgi kıtlığı roman yazımı sırasında karşımıza acemilik olarak çıkar. Şimdi bilgi kıtlığı olduğu için mi eserleri niteliksiz yoksa... Ee, Niteliksiz demeyelim de diğerlerinden işte Hüseyin e, Rahmi'den ve Ahmet Rasim'den daha başarısız eserler yazıyor. Sanat verimi daha düşük. Yoksa e, yeteneği az olduğu için yani bilgi kıtlığıyla yetenek arasında bir durum söz konusu. Burada yetenekten bahsetti o yüzden bu da olmadı. Gerek zevk ve gerek sanat anlayışı bakımından çağdaşlarından ayrı düşmek yazarı başarısızlığa iter dedi. E şimdi burada da e, zevkle ilgili veya... Sanat anlayışı ile ilgili herhangi bir ayrıntı yok. O yüzden D seçeneği de olmaz. E'ye bakıyorum. Bir yazar kulaktan dolma edindiği sözcükleri yerli yersiz kullanarak özgün bir dil oluşturamaz. Dilin özgünlüğü ile ilgili herhangi bir yargı yok. Yani orijinal olmaya dair herhangi bir şey yok. Bu yüzden E de olmaz. Ama dediğimiz gibi burada halk arasında yetişmiş Osman Cemal. İşte çok yakından tanıdığı halk yaşayışını ele almış ama Hüseyin Rahmi'deki anlatıcılık gücü yokmuş. Ya da Ahmet Rasim'deki dil kıvraklığı yokmuş. O yüzden herhangi bir çevrede yaşamış olmak o çevreyi anlatmak için yeterli değildir ifadesini örnekleyen bir yargı oldu. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçaya göre başarılı bir yazar olmadan 1. Dilde yetkin olma 2. Gelenekten doğru yararlanma 3. Batı edebiyatını tanıma özelliklerinden hangileri belirleyicidir? Bakalım hangileri başarılı bir yazar olmada belirleyici özellikler? Bir kenar mahalle çocuğu olan Osman Cemal, yetiştiği çevreden hayatı boyunca kopmamış, başarılı milli edebiyat serveti filmin sanatçılarının tersine batı edebiyat ve zevkinden uzak kalmış, meddah, orta oyunu, türkü gibi halk, sanat ve folklorüne yakınlık göstermiştir. Yazar, halk arasında yetişmiş, çok yakından tanıdığı halk yaşayışını ele almış olmakla birlikte Hüseyin Rahmi'deki anlatıcılık gücünden ve Ahmet Rasim'deki dil kıvraklığından yoksun bulunduğu için eserleri adı geçen sanatçıların verimleri yanında değer bakımından çok aşağıda kalır. O zaman e, dil kıvraklığından yoksun olması bunun değer bakımından verilen sanatçılardan aşağıda olduğunu gösterdiği için o zaman dilde yetkin olmak, başarılı olmak için bir etken. Öbür yandan... Halk edebiyatına ve folklore meraklı olan yazar halk hikayesi yöntem ve olanaklarından da gereği kadar yararlanamamış. O zaman gelenekten doğru bir şekilde yararlanamadı bu. Demek ki başarısız olarak nitelendirildiyse o zaman e, gelenekten doğru bir şekilde yararlanmak dediğimiz şey bir sanatçıyı başarılı yapan etkenlerden bir tanesi olur. Yararlanamamış. Böylece ne halka dönük aydın romancıların, ne halk hikayecilerinin başarısına ulaşmış ikisi arasında kalmıştır diyor. Şurada da ne demişti? Batı edebiyat ve zevkinden uzak kalmış. Bu yüzden de e, yine işte verimli bir ürün ortaya koymaktan uzak kalmış. O zaman Batı edebiyatını tanıma da başarılı bir yazar olmak için önemli. O zaman 1, 2, 3 seçeneklerinin hangisi? Hepsi de e, belirleyici oldu başarılı bir sanatçı olmak için diyebiliriz. Bir roman eleştirsen alınan bu parçalardan söz konusu romanla ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri çıkarılabilir? Bir eleştirileri okuyalım ondan sonra da hangilerine ulaşabileceğiz belirlemeye çalışalım. Köyü eşkıya baktığı zaman küçük Yusuf'un baş parmağının kopması onun ileride askere alınmamasının nedeni olur. O bakımdan romanda sağlam bir olay örgüsü vardır. Bu romanın da temelinde şehir doğa, yapay insan doğal insan, yozlaşmışlık, masumiyet gibi doğal yapay kavramları yer alır. Dolayısıyla Yusuf saf bir köylüden öte yapay insanın tam tersi olan doğal insan örneğidir. Romanda Yusuf'un romantik kişiliğine karşılık yapay insanların yani olumsuz kişilerin serüvenleri realist bir yöntemle anlatılır denildi. Şimdi bakalım bu yargılara neler var. Bütünüyle... Bir takım karşıtlıklar üzerine kurulmuştur. Evet şehir doğa, yapay insan doğal insan, yozlaşmışlık, masumiyet gibi zıtlıklar, karşıtlıklar vardı. Bire ulaşır. Romantizm ile realizm yan yana ve iç içe yürütülmüştür. Şimdi Yusuf'un kişiliği ile ilgili durumlar, romantik 
Ama yapay insanlar yani olumsuz kişiler realist bir gözle anlatıldıysa o zaman romantizmle realizm iç içe geçti diyebiliriz. Olaylar rastgele sıralanmamış belli bir neden sonuç ilişkisine göre düzenlenmiştir. Şimdi bir kere şurada baş parmağının küçük Yusuf'un baş parmağının kopması onun ileride askere alınmamasının nedeni olur. Bir neden sonuç ilişkisine de yer verdi. Sağlam bir olay örgüsünün olması da neden sonuç ilişkisine bağlandı. O zaman üçüncü yargıya da ulaşabildim. O zaman cevabımız E seçeneği oldu diyoruz. Bu parçada Kastamonu'yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir şeklinde olumsuz bir soru köküyle karşılaştım. Hemen seçenekleri bir değerlendiriyorum. Sonra yapmış olduğum bu değerlendirmeler yukarıdaki metinde var mı yok mu bulmaya çalışıyorum. A seçeneğinde Kastamonu'yla ilgili çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığı söylendi. B seçeneğinde iki farklı iklimin yaşandığı söylendi. C seçeneğinde coğrafik konumunun neresi olduğu ile ilgili bir Bilginin varlığı söz edildi. D seçeneğinde kültürel kimliğini günümüze de koruduğuna değinilip değinilmediğini bulmamız istendi. E seçeneğinde de Türk hakimiyetine ne zaman girdiği ile ilgili bir yargı bulunması istendi. Hemen metne geçiyoruz. Karadeniz bölgesinin batısında yer alan Kastamonu. Şimdi Karadeniz bölgesinin batısında yer alıyorsa o zaman coğrafi konumuyla ilgili bir bilgi verdi diyebiliriz. Her mevsim ayrı güzellikler sunan Aynı zamanda köklü tarihini günümüze de korumayı başarmış bir kenttir. O zaman kültürel kimliğini, köklü tarihini koruyorsa günümüze de kültürel kimliğini de korumuştur diyoruz. D seçeneğine de ulaştık. Merkezi denizden 780 metre yükseklikte bulunan şehrin Karadeniz'e 176 kilometrelik sahili vardır. Şehrin kuzeyinde Karadeniz iklim hakimken güney kesimlerinde İç Anadolu bölgesine özgü karasal iklim görülür. Ha o zaman hem Karadeniz iklimi var hem karasal iklim var. E, i̇ki farklı iklimin yaşandığına ulaşabilirim. B seçeneği de geldi. Bilinen tarihi Hititlerle başlayan şehir ardından Firik ve Lidya krallıklarının hakimiyetinde kalmış. Şimdi Hititlerle başlamış. Firik Lidya krallıklarının hakimiyetinde kalmış. Milattan önce 4. yüzyılda Büyük İskender tarafından Makedonya Krallığı'nın topraklarına katılmıştır. Çoban oğulları döneminde mimari bakımından gelişmeye başlayan şehirde çok sayıda han, geleneksel mimarisini yansıtan evler ve konaklar bulunmaktadır. O zaman farklı farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığını da söyleyebilirim. Ama Türk hakimiyetine ne zaman girdikleriyle ilgili herhangi bir yargıya ulaşamadık. Cevap E seçeneği oldu. Yukarıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairin gençlere önerilerinden biri, Olamaz diye verildi. Hemen bir şairin görüşlerine bakalım. Ondan sonra da önerileri ne olabilir ne olabilmez onunla ilgili konuşalım. Şiirlerindeki üslubun kelimelerin gücüne dayandığına inanan şair, kelimelerini sade, yerinde bir o kadar da naif bir yüreklilikle seçmiştir. Dil konusundaki hassasiyeti ve genç şairlere şiirin dile dayandığını salık vermesi, onun Malermen'in Şiir fikirlerle değil kelimelerle yazılır ifadesinin özne vardığını gösterir. Şiiri bir dil hadisesi olarak gören şaire göre şiir, dilin içerisindeki organik bir yapıdır ve bu yapının sağlam inşa edilmesi gerekir. Bu yapı inşa edilirken de yıpranmış, tükenmiş kelimelere sınılmamalıdır. Şimdi burada sanatçının işte dilin nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili, sözcük seçimiyle ilgili, işte dile, e, dil bilgisi kurallarının, ee, sağlam bir şekilde işlenmesi gerektiği ile ilgili bir takım görüşleri var. Bakalım hangi önerilerde bulunmuş olamaz şairimiz görelim. Bir de diyor ki Türkçeyi iyi öğrenin dile hakim olmak lazım. Evet edebiyat sanat şiir bir dil işidir diyor. O zaman dile hakim olmak lazım bunu önerebilir. Dilinizin nasıl gür bir kaynak olduğunu yazdıklarınızla gösterin. Yazdığınız ürünler dilinizin zenginliğini gösterir bu da olur. Kültür dünyanızı geliştirin bizim dilimize 50-60 kelime yetmez. Evet yıpranmış tükenmiş kelimelere sığınılmamalıdır diyordu bu da olur. Dildeki kelimeleri günlük anlamlarıyla kullanıp kalıplaşmalarını sağlayın. Şimdi dili zenginleştirmek farklı. Dildeki kelimeleri günlük anlamlarıyla kullanıp kalıplaşmalarını sağlamak farklı. Bu biraz daha dili fakirleştirmek gibi düşünülebilir. Beşe bakıyorum. Kelimeler sizde yenilensin çünkü siz kelimeler ülkesinde şairsiniz. Evet sözcük seçiminden bahsetmişti. Kelimelerin 
e, yeni anlamlarının bulunmasıyla ilgili bir öneride de bulunabilir. Ama dediğimiz gibi sözcükleri, kelimeleri kalıplaştırmak bu sanatçının vereceği önerilerden biri olamaz. Cevabımız D oldu. Aşağıdakilerden hangisi bu sanatçının kendine yöneltilen eleştirilere vereceği bir cevap olamaz şeklinde soruldu. Hemen bir metne bakalım ondan sonra da bu eleştirilere hangisiyle cevap verebilir, hangisiyle cevap veremez bunu bulmaya çalışalım. Şiir yazan, şiir üzerine düşünen bazı arkadaşlara beğendiğim şairlerin şiirlerinden arası da okur. Bazen de onlara dergilerde yayınlanan şiirlerimi göstererek onları nasıl bulduklarını sorar. Aldığım eleştirilerin tamamına yakını kullanılan sözcüklerin bildiğimiz günlük yaşamda çokça kullandığımız sözcükler olduğu üzerinedir. Ha, demek ki e, arkadaşları eleştiri yaparken kelimeler hep bilindik kelimeler. İşte gündelik yaşamda karşımıza çıkan kelimeler. Sıkça kullandığımız, çokça kullandığımız kelimeler şeklinde şiir yazan arkadaşlarını eleştiriyorlar. Bir bakalım bu eleştiri cevap niteliğinde olamaz hangisi? Bir şiirde kullanılan sözcüklerin günlük yaşamda çok kullanılan sözcükler oluşu zayıflık değildir. Evet bunu söyleyebilir. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel bugüne kadar gündemde kalmışsa halkın dilini kullandıkları içindir. Yani gündelik hayattaki anlamını bildiğimiz, sıkça karşılaştığımız kelimeleri kullandığı için bunlar başarılı dedi. Bu eleştiriye bir cevap olabilir. Hiçbir şair uzaydan gelmediğine göre hazır olan verili dili kullanmak durumundadır. Tamam bu da olur. Unutmayalım sözcüklerin az kullanılanları ile iyi şiir, çok kullanılanları ile kötü şiir yazılır. Şimdi burada sözcüklerin az ya da çok kullanılması şiirin niteliği ile ilgili bir belirleme yapmaz. Böyle bir cevap vermemesi gerekir ki kendisi de anlamı bilinen kelimeleri gündelik hayatta sıkça çokça kullanılan kelimeleri şiirlerinde veriyor. O zaman benim şiirlerim başarısız demiş olur. Yani eleştirilere cevap niteliğinde bir cümle olamaz de. E'ye de bakıyorum. Aslında bilinen Yaygın sözcüklerle yeni anlamlara ulaşmak bir ustalıktır. Bu da yine eleştirilere vereceği cevaplardan biri olur. Ama dediğimiz gibi D seçeneği eleştirilere cevap olamaz. Bu parçadan İlyada ile ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5 yargılarından hangisi kesin olarak söylenebilir dedi. Kesin olarak söylenebilecek yargıyı arıyorsam herhangi bir soru işaretine yer vermeyen seçeneği bulmaya çalışıyorumdur. Hadi bir metne bakalım. Her epope ya da epik şiir bir tarihsel gerçekten kaynaklanır. Bir gerçek üzerine temellenip kurulur. Örneğin Homeros'un ünlü epik şiiri İlyada'nın çekirdeği Truva Savaşları'dır. Ancak bu savaşlar tarihe özgü bir nesnellikle değil, düş gücüyle beslenip zenginleştirilerek anlatılır. Onlara olağanüstülükler şaşırtma öğeleri katılır. Ayrıca öyküsel bir yapıları olduğu için de hem olay örgüsünü hem de bu örgüyü yönlendiren kişiler bulunur. Bu kişilerin içinde tarihten alınan gerçek kişilerin yanı sıra tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar da vardır. Yani gerçek kişilere olağanüstülükler ekliyor. Bunların yanında işte tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar da vardır dediğinde biz ne anlıyoruz burada? Gerçek yaşamdaki karşılaştığımız kişilerin yanında küçük olağanüstülükler de var. Hadi bir bakalım seçeneklere. Şimdi tamamıyla düş gücünün bir ürünüdür. Bu olmaz. Neden? Çünkü tarihten alınan gerçek kişiler vardı. O yüzden bu olmadı. Gerçekler büyük ölçüde değiştirilmiştir. Bu da olabilir. Niye? Çünkü gerçekler var. Bunların üstüne olağanüstülükler ekliyor. Şimdi gerçek bir kişilik var. Bunun üstüne işte yanında bir tanrıya, bir tanrıçaya, bir yarı tanrıya yer verdi. Veya şöyle dedi burada. Tarihe özgü bir nesnellikle değil... Düş gücüyle yani hayal gücüyle beslenip zenginleştirilerek anlatılır dedi. O zaman gerçekler büyük ölçüde değiştirilmiştir yargısı söylenebilir. Sanatçının en başarılı eseridir dedi. Şimdi en başarılı eseri mi değil mi bunu bilmiyorum. Çok uzun ve renkli bir anlatıdır dedi. Bu da olmaz. Başarısı yazarın gün, yazarının düş gücünden kaynaklanır dedi. Şimdi yazarının hayal gücü mü başarılı olmasını sağladı bunu da bilemiyorum. O zaman yine kafamda bir soru işareti oldu. Yine kesin olarak ifade edemem. Ama metnin belirli yerlerinde gerçekler büyük ölçüde değiştirildiği için cevabımızı kesin olarak B olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu parçada anlatılmak istenenler aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ifade edilebilir denildi. Metinde verilenini bir atasözüyle özetlememiz istendi diye düşünebiliriz. Aynı olayı aynı dilde aynı türde biçimlendirmelerine karşın iki yazarın ortaya koydukları ürünlerdeki benzemezlik ancak üslupla, biçemle açıklanabilir. Çünkü insanların aynı olaya bakışı, onu algılayış ve yansıtışı değişiktir. Bunun somut bir örneğini Ferit Edgün'ün yazmak eylemi adlı denemesinde bulabiliriz. Son yıllarda yaşanan herkesin bildiği bir olayı üslubun değişik renklerini gösteren 101 metin içinde işliyor yazar. Yani aslında e, aynı konu işleniyor, aynı olaylar anlatılıyor ama farklı farklı anlatılıyor. Bir bakalım aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu durumu özetledi. Sorma kişinin aslını sohbetinden bellidir. E, kişinin aslı, asıl karakteri sohbetinde ortaya çıkar dedi. Ama üslubuyla ilgili bir farklılığın olduğu dile getirilmedi. A seçeneği olmaz. Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır. Burada da şöyle bir durum söz konusu. Ee, herhangi bir sözün çok hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahip olduğunu dile getirdi. Ama yine üslupla ilgili, üslup farklılığıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Söz dediğin yaş dedidir. Nereye çekerse oraya gider. Bu da sözü sündürebilirim. Anlamak istediğim gibi anlarım anlamlarına geldi. Yine şuradaki algılayış yansıtışı değişikleri ifadesini karşılayacak bir şey olmadı. Söz biliyorsan söyle inansınlar, bilmiyorsan söyleme seni bir adam sansınlar. E burada da yine e, insanların aynı olaya bakışı, onu algılayış ve yansıtışı değişiktir. Üslubunda farklılık vardır ifadesi olmadı. E seçeneğine geldiğimizde her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ifadesini, atasözünü görüyoruz ki zaten metinin tamamından da aslında anlatılmak istenen özetlendi cevabımız E seçeneğidir.